హాయ్ ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు వైరల్ వీల్స్ మనము ఈ రోజు కార్లలో యూస్ చేస్తుండే మెక్ ఫెర్సన్ స్ట్రుట్ సస్పెన్షన్ సిస్టము అలాగే టోర్షన్ బార్ సస్పెన్షన్ సిస్టము ఈ రెండు సస్పెన్షన్ సిస్టమ్స్ అనేటివి ఎలా పనిచేస్తాయి వాటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అసలు సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి దేనివల్ల మనం కార్లలో కానీ వెహికల్స్ లలో కానీ ఈ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము ఈ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ లో ఉండే పార్ట్స్ ఏమిటి వాటి గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మొదటగా ఈ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ అనేది వెహికల్స్ లో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది చూద్దాము ఈ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ అనేది ఎందువల్ల యూస్ చేస్తారంటే వెహికల్ వెయిట్ అనేది టైర్ల మీద పడుతుంది కాబట్టి ఆ టైర్ల మీద పడ్డప్పుడు దాంట్లో ఏదైనా బంప్స్ గానీ ఏదైనా గుంటలు కానీ ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు ఆ వెయిట్ మొత్తము ఆ టైర్ మీద పడ్డప్పుడు ఆ టైర్ దెబ్బ తినకుండా ఉండడానికి సస్పెన్షన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అట్లాగే ఆ సస్పెన్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళా రివర్స్ బ్యాక్ అయ్యేటప్పుడు ఆ వెయిట్ తో పాటు వీల్స్ కూడా పైకి వచ్చాయి అంటే ఆ వెహికల్ అనేది స్టెబిలిటీ లేక డ్రిఫ్టింగ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఆ డ్రిఫ్టింగ్ ని వెయిట్ ని క్యారీ చేయడానికి స్మూత్ రైడ్ ఉండడానికి వెహికల్ టైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి గ్రావిటీ సిస్టమ్ ని అంటే రోడ్డు ని అతుక్కొని ఉండడానికి బాడీ రోల్ అంటే మనం కార్నరింగ్స్ గానీ ఏమన్నా తిప్పినప్పుడు ఆ వెహికల్ అట్లా మూవ్ అయినప్పుడు కార్నర్ లో ఈ బాడీ రోల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బాడీ రోల్ ని తగ్గించడానికి ఆ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ అనేది స్మూత్ రైడ్ ఇవ్వడానికి వీటన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఈ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ గా ఉంటేనే డ్రైవ్ చేస్తున్న వారు కానీ జర్నీ చేస్తున్న వాళ్ళు కానీ అలసట ఫీల్ కాకుండా వెహికల్ లో స్మూత్ గా రైడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ లో కూడా చాలా రకాల సస్పెన్షన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి వాటిల్లో మెక్ ఫెర్సన్ స్ట్రుట్ అనేది ఎక్కువగా కార్లలో యూజ్ చేస్తారు అలాగే పుష్ రాడ్ సస్పెన్షన్ అనేది ఉంటుంది దాంతో పాటు విష్ బోన్ సస్పెన్షన్ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ అనేది ఉంది అలాగే లీవ్ స్ప్రింగ్ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ అనేది కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ లీవ్ స్ప్రింగ్ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ అయిందంటే మనం లారీలలో కానీ మనం చూసినామంటే బ్యాక్ టైర్లలో ఇట్లాగ స్టీల్ ప్లేట్ లాగా పెద్దది దాని కొద్దిగా కొద్దిగా చిన్నది దాని కొద్దిగా చిన్నది ఇట్లాగా ఈ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది అది ఎక్కువగా గూడ్స్ వెహికల్స్ లలో లారీస్ లలో ఇలాంటి వాటిల్లో యూజ్ చేస్తారు కానీ కార్లలో ఏంటంటే సస్పెన్షన్ అనేది చాలా స్మూత్ గా ఉండాలి కాబట్టి ముఖ్యంగా ఏంటంటే మెక్ ఫెర్సన్ స్ట్రుట్ అనే సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ ని ఫ్రంట్ వీల్స్ కి యూజ్ చేస్తారు బ్యాక్ వీల్స్ కి అయితే టోర్షన్ బార్ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు ఈ మెక్ ఫెర్సన్ స్ట్రుట్ అనే సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ ని నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ లో జనరల్ మోటార్స్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ మెక్ ఫెర్సన్ అనేది ఎవరైతే కనిపెట్టారో ఆ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ ని అతని పేరుని ఆ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ కి పెట్టడం వల్ల మెక్ ఫెర్సన్ అని ఆ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ ని పిలుస్తారు ఇప్పుడు మనము ఈ మెక్ ఫెర్సన్ స్ట్రుట్ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం ఈ మెక్ ఫర్సన్ స్ట్రుట్ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ నే అన్ని కార్లలో యూజ్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే దాని డిజైన్ అనేది చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది చాలా తక్కువ పార్ట్స్ యూజ్ చేస్తారు ప్లస్ అఫోర్డబిలిటీ ఎకానమీ అనేది చాలా బాగా ఉంటుంది అనమాట మ్యానుఫాక్చరర్ కి తక్కువ పార్ట్స్ ఉండడం వల్ల దాని కాంపాక్ట్ డిజైన్ ఉండడం వల్ల కార్లలో కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది కారు వీల్స్ చాలా చిన్నవిగా సింపుల్ గా సిక్స్టీన్ మాక్సిమమ్ సెవెంటీన్ ఇంచెస్ ట్వంటీ ఇంచెస్ లోపలే ఉంటాయి కాబట్టి దానికి కాంపాక్ట్ డిజైన్ తక్కువ పాట్లు ఉండే డిజైన్ ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా ఫ్రంట్ టైర్స్ కి మెక్ ఫెర్సన్ స్ట్రుట్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తారు అనమాట దీంట్లో మూడు పార్ట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వచ్చి స్ప్రింగ్ తర్వాత వచ్చేసి షాక్ అబ్జార్బర్ మూడోది వచ్చి స్ట్రుట్ స్ట్రుట్ అంటే ఏం లేదు కాయలు షాక్ అబ్జార్బర్ రెండు కలిపి ఉండేదాన్ని స్ట్రుట్ అంటారు ఇప్పుడు కార్లలో యూజ్ చేస్తున్న మెక్ ఫెర్సన్ స్ట్రుట్ డిజైన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం వీల్ ఉంటుంది వీల్ తో పాటు ఒక హబ్ ఉంటుంది ఆ హబ్ కి స్ట్రుట్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఆ స్ట్రుట్ కింద వీల్ బేస్ అనేది ఉంటుంది ఆ వీల్ బేస్ కి ఈ స్ట్రుట్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది పైన వచ్చేసి బాడీ చేసేసు దానికి ఒక ఎండ్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఇదేంటంటే ఇండిపెండెంట్ గా ఈచ్ వీలు ఏదన్నా బంప్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఏదన్నా స్పీడ్ బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఒక వీల్ ఎక్కినా కూడా అది ఇండిపెండెంట్ గా తన సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ ని వర్క్ చేసుకునే విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఫ్రంట్ వీల్స్ లెఫ్ట్ టైర్ అయినా రైట్ టైర్ అన్నా అందుకని చాలా వరకు కార్లలో ఈ మెక్ ఫెర్సన్ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ నే యూజ్ చేస్తారు కానీ రేర్ టైర్ లకు వచ్చేటప్పటికి ఈ స్
అనేది యూజ్ చేస్తారు ఈ ఫ్రంట్ నుంచి టార్షన్ బార్ అనేది ఒక బార్ ఉంటుంది రేర్ టైర్స్ కి ఆ బార్ కి కనెక్ట్ అయి ఉండే షాక్ అబ్జార్బర్ ప్లస్ అలాగే కాయిల్ ఇక్కడ మాత్రం రెండు వేరువేరుగా ఉంటాయి రెండు వేరువేరుగా ఉండి వెహికల్ లో రేర్ టైర్స్ కి కావాల్సిన సస్పెన్షన్స్ అనేవి ఇండిపెండెంట్ గా సస్పెన్షన్ ని ఇవ్వగలుగుతాయి ఫ్రంట్ వీల్స్ గా మాత్రము కార్నరింగ్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి కాబట్టి సస్పెన్షన్ అనేది బాగుండాలి బాడీ రోల్ చాలా తక్కువగా ఉండాలి వెయిట్ ని ఈజీగా క్యారీ చేసే కెపాసిటీ ఉండాలి ఈ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఉండాలి కాబట్టి ఫ్రంట్ వీల్స్ కి ఎక్కువగా మెక్ ఫెర్సన్ స్ట్రుట్ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేస్తారు చూసారు కదా కార్ లో యూజ్ చేసే మెక్ ఫెర్సన్ స్ట్రుట్ అలాగే టోర్షన్ బార్ సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా పనిచేస్తున్నాయి దాంట్లో ఉండే పార్ట్స్ ఏంటి దాని వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది మీరు ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నారు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మా వైరల్ వీల్ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి